Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Toshkent shahri bo'ylab 136 ta yo'nalishda jamoat transporti harakati yo'lga qo'yilgan. Unda mingdan ortiq avtobuslarda 14 dan ziyod qatnovlar amalga oshiriladi. Jamoat transporti xizmatidan yiliga 220 million nafardan ziyod yo'lovchi foydalanadi. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, jamoat transportining faoliyatini samarali yo'lga qo'yish, xizmat sifati va yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlash muhim masala. Bu borada Tosh shahar transxizmat aksiyadorligi jamiyati tomonidan qanday ishlar amalga oshirildi? Nimalar qilish kerak. Ayni savollarga bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari uchun tashkil etilgan pressur davomida atrofgacha javob izlandi. Dastlab jurnalistlar jamiyatning markaziy nozimlik bo'limida bo'lib, u yerda o'rnatilgan GPS markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Tongi soat 5:10 dan kechki 24:00 gacha bo'lgan vaqt mobaynida poytaxtimizdagi barcha yo'nalishlardagi avtobuslarning harakati, bekatlardagi holat, transport salonida yuzaga kelgan vaziyatlar to'liq nazorat qilib boriladi. Kuzatuv kameralari 60 ta avtobusga qo'yildi. Endi buni Birdan jari qilish ki, albatta bizda Tosh shahar transxizmati imkoniyat yetarli emas. GPS tizimi hozirgi kunda shu avtomat boshqaruv tizimiga o'tish jarayonida hozir 4 ta 5 ta yo'nalishimiz va test sinovi tariqasida hozir avtomat tarzida boshqarilyapti. Ya'ni bunda o'sha nozimlik xizmatlaridan voz kechish ko'zda tutilgan. Inson omilidan voz kechish va turli noqonuniy holatlarga yo'l qo'yishi oldini olish. Xabaringiz bor, poytaxtimizga elektr tokidan quvvat olib harakatlanuvchi ilk elektrobus keltirilgan edi. Ayni vaqtda ushbu transport vositasi sinov tariqasida shahr mizning 41 yo'nalishi, ya'ni Chilonzor tumanining 25-daqasidan to Chilonzor buyum bozori bekatlari oralig'ida harakatlanmoqda. Xo'sh, ushbu turdagi avtobuslarga nega bugun talab ketdi? Uning hozirgi jamoat transportlardan qulayliklari nimada? Navbatdagi manzilda ommaviy axborot vositalari vakillari mazkur savollarga Belarus Respublikasidan kelgan mutaxassis va jamiyat xodimlaridan to'liq ma'lumot olishdi. Quvvatlanish vaqti 6-8 minut quvvatlanadi va undan so'ng 25-30 km masofa bosib Metan gazga solishtirganda 3.5 baravar arzonroq yoki dizel yoqilg'isiga hozirgi narx olayotgan narximizga solishtirganda 5 baravardan ortiq iqtisodiy samarasi bor. Lekin bu faqat yoqilg'isini sarflaganda. Endi biz hozir ma'lum vaqt o'tgandan keyin uni eksportatsion xarajatlarini ham ehtiyot qismlar kelishligi shu akkumulyator qismidagi bilan solishtirganda umumiy iqtisodiy samarani yeta olamiz. Lekin yoqilg'i nuqtai nazaridan juda ham bir necha baravar iqtisodiy samarasi yuqori. Nogironlar uchun panduslar bor kontsenir tizimi bor va xavfsizligi to'liq javob beradi. Klimimizga, yo'lovchilar oqimiga to'g'ri kelishi va boshqa bir qancha eksportatsion xarajatlaridan kelib chiqib, oxirgi yakuniy xulosa qilamiz va bundan keyin shu keyingi xaridlar to'g'risida muzokaralar olib boriladi. Har qanday yo'lovchi jamoat transportida manzili tomon yo'l olganda o'z xavfsizligi va qulayligini o'ylaydi. Bugungi kunda Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi barcha avtobus saroylari bu jihatlarga alohida e'tibor qaratmoqda. Press turning navbatdagi manzili 18-avtobus saroyi. Bu yerda harakatga chiqayotgan transportlarning texnik ko'rikdan o'tishi, qatnovga tayyorlash jarayonlari bilan yaqindan tanishildi. Umuman olganda, press tur davomida ommaviy axborot vositalari vakillari uzog'imizni yaqin qilayotgan jamoat transportlari va aholiga qulay hamda ishonchli xizmat ko'rsatib kelayotgan Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining bir kunlik faoliyati bilan yaqindan tanishdi.